India plays Rummy on Ace to Three. What are you waiting for? Download now. Kannalani, enadu kannai netrod kaana vilai. En kangalai parithu kondu en innum pesa. Rahmane, yana adhimai te kaana nadu. ചെറിയൊരു പയ്യനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും അപ്പോൾ എനിക്കും ഹാർഡ്ലി പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള സമയം രാജ സാറിന് പാടാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കീബോർഡ് വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ റോജയുടെ റെക്കോർഡിങ് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡിങ്ങിന് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു അപ്പം ആരാണ് റഹ്മാൻ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അല്ല അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓ നീങ്കലാ അപ്പം കൊച്ചായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ കാട്ടിലെ മൈനയെ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചതാരോ കുളിർ കാറ്റോ കാറ്റിന്റെ താളത്തിലാടുന്ന പൊന്മുളം കാടോ മലർ മേടോ അലമാലയായിരം ഞാൻ പാടുമ്പോ ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കില്ല ദാസേട്ടനാണ് അത് പാടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഞാൻ അവിടെ വന്നതിന് പിന്നെ തോന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗായകന്റെ കൂടെയാണ് നീ അത് പാടാൻ പോകുന്നത് അത് അത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു വെപ്രാളം അങ്ങോട്ട് വന്നു ഗുരുവായൂരപ്പ ഗുരുവായൂരപ്പ നാം കൊണ്ട കാതലുക്ക് നീതാനേ സാക്ഷി ഗുരുവായൂരപ്പ ഗുരുവായൂരപ്പ വേണ്ടാത ദൈവമില്ലേ നീതാനേ സാക്ഷി എന്തായാലും ഒരു ശനിയാഴ്ച കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയതിലും കുറച്ച് സമയം എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാനും സന്തോഷമാണ് കാരണം നമ്മളതിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴല്ലേ എൻ്റെ ആ ക്യാമറ മറന്നു പോകും എന്നിരുന്നാലും ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം സ്റ്റെപ്പ് കയറാം വരും നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് സെറ്റിലായോ ഓ എന്റെ ആൾക്കാർക്ക് ആ ചിരി സമ്മാനിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം കണ്ടോ ഈ ചിരിക്കാണ് ആൾക്കാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ഞാൻ കെ എസ് ചിത്രേനെ ടോക്ക് ടോക്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാണ് പീപ്പിൾ എന്താണ് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരെയും ചോദ്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് ചോദ്യം എനിക്ക് വന്നു വിദിൻ ത്രീ അവേഴ്സ് കേട്ടോ ആ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഒക്കെ വന്നേക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ചിരിയുടെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് അയ്യോ ചിരിയുടെ രഹസ്യം എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് കാരണം ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചപ്പം മുതലേ അപ്പം എന്റെ അമ്മയുടെ നിന്ന് പണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് വഴക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ല പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആര് മുഖത്ത് നോക്കിയാലും ഞാൻ ചിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് ചീത്ത പേരുണ്ടാകും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ആരും പരിചയമില്ലാത്തവരെ ഒന്നും കണ്ടാൽ ചിരിക്കരുത് പരിചയമില്ലാത്തവരെ കണ്ടാൽ ചിരിക്കരുത് നല്ല പൊതുവേ അങ്ങനെ വരുത് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നവർക്കൊരു ചീത്ത പേര് വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പണ്ട് എന്നെ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ വളരെ 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 ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കും പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോ അറിയാതെ അതത് അതത് അങ്ങനെ ജന്മന അങ്ങനെയാണ് അതാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷം ഈ ചിരിക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ വരണേ ആവശ്യമുണ്ടല്ല പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈൻ പാടുമോ അതിന് രണ്ട് പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പാടിക്കോളൂ കുട്ടിക്കുറുമ്പാക്കുമ്പുള്ള വമ്പ അമ്പിളിക്കൊമ്പിൽ നിന്നീരുത്താനാര് വന്നതാര് പിന്നെ ഇനി വരണ നീവായിരുമുഖ പൂവഴകാന മാൽമറുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ കാറിൽ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോ മനസ്സിൽ ഒരു ട്യൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ സാധാരണ ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു പാട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ രാവിലെ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ത്രൂട്ടല്ല ചുമ്മാ ഒന്ന് മൂളാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ആദ്യം വരെ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും അങ്ങനെ എന്ത് ബന്ധമില്ലാത്ത പാട്ടുകൾ സാധാരണ വരാറ് ചേച്ചിക്ക് മേ ബി ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ബാത്റൂമിൽ നിൽക്കുമ്പോഴോ വിളിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടതായിരിക്കാം റേഡിയോയിൽ കേട്ടതായിരിക്കാം അത് വരും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി വിയിൽ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നമ്മൾ വെറുതെ ടി വി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് വരുള്ളൂ അതായിരിക്കാം അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ പാട്ടോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ രാവിലെ നമ്മുടെ ജെർസ ജെർസൻ ആന്റണി ഗിറ്റാറിൽ വായിച്ച ചെമ്പക തൈകൾ പൂത്ത 
മാനത്ത് പൊന്നം വിളി ചുംബനം കൊള്ളാനൊരുങ്ങി ഈ പാട്ട് രാവിലെ കേട്ടത് മുതൽ അത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ആൾക്കാർക്ക് മുഴുവൻ കേട്ടു എനിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണിലെ വെള്ളം വരാതിരിക്കും ഇത്ര അടുത്തിരുന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം അപ്പോ ഇപ്പോ ചേച്ചി എന്താ പറയാ ചേച്ചിക്ക് ഇരിക്കാൻ നേരമില്ല ഷോ ഷോസ് ഒരു ഭാഗത്ത് റിയാലിറ്റി ഷോസ് ഒരു ജഡ്ജിങ് സിംഗപ്പൂർ ഒരു ഷോ പിന്നെ പാട്ട് പിന്നെ സ്വന്തം ഓഡിയോ ട്രാക്സ് സ്നേഹനന്ദന ട്രസ്റ്റ് ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊക്കെ സമയം എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത് എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിവതും കുറേ ഓക്യുപൈഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കാരണം വീട്ടിൽ കുറച്ച് ദിവസം ഒന്നുമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും അതായത് രണ്ടുപേരും ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാരണം അറിയാം കാരണം ഒരു ആ ഒരു ശൂന്യത ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓക്യുപൈഡ് ആയിട്ട് ദൈവം എന്നെ ഇപ്പോഴും പഴയതിനേക്കാളും ബിസി ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഫിലിം സോങ് അല്ല പറയണത് ഫിലിം റെക്കോർഡിങ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ബിസി അല്ല എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളിൽ എന്നെ എന്നെ ഓക്യുപൈഡ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നു എനിക്ക് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാനുള്ള നേരമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ട്രാവൽ ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഇച്ചിരി വൃത്തിപ്രാന്ത് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അതിനാണ് അവിടെ മെയിൻ വഴക്ക് തമ്മിൽ അതിനാണ് ആരോട് ചോദിച്ചു ചിത്ര ചേച്ചിക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിജയ ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കാം ഉണ്ടെന്നേ പറയുള്ളൂ കാരണം എനിക്കെല്ലാം ഈ ഒ സി ഡിയുടെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയും മാ പാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം വീട്ടിലിപ്പം പക്ഷെ എൻ്റെ ബാത്റൂം ദിവസം ബാത്റൂം അത് ദിവസവും ഞാൻ കഴുകും ബെഡ് രാവിലെ ഞാൻ എൻ്റെ ബെഡൊക്കെ നീറ്റായിട്ട് വിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കൊലച്ചാൽ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും തിരിച്ചു പോയിട്ടോ ഞാൻ തിരിച്ച് വേറെ നേരെ വിരിക്കും ഞാൻ പറക്കാരണ പിന്നെ എന്റെ കബേർഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊലഞ്ഞ് കിടന്നാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ എല്ലാം സ്റ്റാർച്ച് ടയൺ ചെയ്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്റെ ഓരോ സാധനം എവിടെ പിടിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി മറക്കുന്നുണ്ട് കൊണ്ട് എവിടെങ്കിലും എന്തൊരു സാധനം സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് എവിടെയോ വെക്കും അത് എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഇപ്പൊ എന്റെ സമയം മുഴുവൻ പോകുന്നത് ഈ ഓരോ സാധനങ്ങൾ തേടുന്നതിലാണ് പിന്നെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം എന്റെ ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ആലോചിച്ച് അത് തപ്പാനായിട്ട് എനിക്കിപ്പോ കുറെ സമയം വേണം അപ്പൊ തിരിച്ച് ഈ അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ തിരക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നു തിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഈ ഓഡിയോ ട്രാക്സ് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കണ്ടു ശലഭം എന്നൊരു പുതിയ ആൽബം അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാമോ ശലഭം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽബം ശരിക്കും പിന്നെ ഷ ഷൈനുവും അനൂപ് മുകുന്ദനും അവർ രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് വന്ന് ഇതാണ് ഞാൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് അവർ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓഡിയോ ട്രാക്സ് വഴി അത് റിലീസ് ചെയ്തു പിന്നെ അനന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ ഒരു അപ്കമിങ് ഒരു ഡയറക്ടറാണ് അത് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് നല്ലൊരു പാട്ടായിരുന്നു മെലഡി നല്ലൊരു മെലഡി അതാ പറഞ്ഞാൽ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു മെലഡിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു പാട്ട് വരികളാണെങ്കിലും ആ പഴയ രീതിയിലുള്ള നല്ല സാഹിത്യ ഭംഗിയുള്ള വരികളും അപ്പൊ ഒരു എനിക്കൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടായിരുന്നു പൊൻചിരാതും മേഘവും മാഞ്ഞു പൊൻവസന്തം മൂഖമായി മറയും അകലേ സാന്ധ്യരാഗം എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചിയുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് ഒരാള് ചോദിച്ചിട്ടൊരു ചോദ്യം അത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ എല്ലാവരെയും ചോദ്യം ഫോൺ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പോഴും സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനും അത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ വന്ന് സൗണ്ട് ചെക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് പോയാലും നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ എല്ലാം ഈ ഓർക്കസ്ട്ര എല്ലാവരും അപ്പപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ചേഞ്ചസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് അത് കേൾക്കുന്നില്ല ഇത് കേൾക്കുക അപ്പൊ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ഇങ്ങനെ പല പല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ സൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ
നമ്മളെ സൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം കേട്ടത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഇനിയർ ബാലൻസ് ചെറുതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും വേറെ മൈക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ലീക്കേജ് കയറി വരും അങ്ങനെ നമ്മളൊരു കംഫേർട്ട് ആവണം എന്നൊരു പിന്നെ വോയിസും നമുക്ക് ആദ്യം വന്ന് കയറി ഉടനെ ആ വെപ്രാളം കൊണ്ടും നമുക്ക് ടെൻഷൻ നാച്ചുറലി വരുള്ളൂ ഇത്രയും ഓഡിയൻസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഫേസ് ചെയ്യാണ് ദൈവമേ ഒരു വലിയ തെ പ്രത്യേകിച്ച് രാജാ സാറിന്റെ റഹ്മാൻ അവരുടെ റഹ്മാന്റെ ഒക്കെ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റ് എന്റെ സ്വന്തം ഷോ ആണെങ്കിൽ പോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സാ രാജാ സാറൊക്കെ അങ്ങ് അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം ചിലപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല്ല് ഇങ്ങനെ 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 ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്നത് കാണാം അപ്പം അത്രയും സാർ ആ പെർഫെക്ഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ഒന്നും പറയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ വരാൻ എന്നുള്ളൊരു പേടിയും പ്രാർത്ഥനയും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഉണ്ട് ആചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് നാമജപം അതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ കഴിവതും ആരെയും മീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കും കാരണം എനിക്ക് പിന്നെ ത്രോ വോയിസ് റെസ്റ്റ് വേണം ഞാൻ വാമപ്പ് എക്സസൈസസ് റൂമിൽ ചെയ്യും അന്ന് പാടേണ്ട പാട്ടുകളൊന്നും പാടി നോക്കും എപ്പോഴും നൂറ് തവണ പാടിയതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം എന്റെ ശബ്ദം സമയത്തേക്കൊന്നത് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം റിസൾട്ട് അറിയും അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വിചാരിച്ചു പോയിട്ടേ അപ്പോഴെങ്കിലും രാജസ്ഥാനിന്റെ പല്ല് കടിക്കാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പാടുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കില്ല അത് വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കി തന്നെ പറയണം പറയണം പക്ഷെ സാറ് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് നിൽക്കാറുണ്ട് ചിരിച്ച് എനിക്ക് സ്പെഷ്യലി ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ അന്നക്കിളി ഉണ്ണി ചെയ്തത് എന്നുള്ള രാജസ്ഥാൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് അതൊരു കോൺസേർട്ടിന് ഇട്ടു അത് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ഡിക്കാണ് ഡിയോ ഇയോ ആണ് ജാനകിയമ്മ പാടിയിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ അപ്പോൾ അത് ആ റേഞ്ചിന് എനിക്ക് ഇച്ചിരി അന്നത്തെ ദിവസം റിഹേഴ്സലിന് പാടുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇത്തിരി ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് മേലെ എത്താനൊരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം ഞാൻ സാറിനെ തോന്നി സാർ ഒരു അരനോട്ട് കുറച്ച് തരുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു അരനോട്ട് കുറച്ചിട്ട് ഓർക്കസ്റ്റയുടെ കൂടെ റിഹേഴ്സല് നോക്കിയപ്പം സാറിന് ആ ഒറിജിനൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടി കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല ആ അപ്പം ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ശ്രുതി ഇറക്കണ്ട ആദ്യം തന്നെ പാടിക്കോ ഒന്ന് ട്രൈ പണ്ണ് ട്രൈ പണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് വീണ്ടും പാടിപ്പിച്ചു അപ്പം സ്റ്റേജിൽ എൻ്റെ ഇൻട്രോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സോങ് അതായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അങ്ങ് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ദൈവം ഞാൻ നോട്ട് എത്തണേ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് നിന്നിട്ട് പല്ലവി പാടിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി സാറിനെ അപ്പം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ സാറിന് അറിയാം ഞാൻ അത്രയും ടെൻഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് എത്തോ ഇല്ല എന്നുള്ള അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്നെ ഒന്ന് കുഴപ്പമില്ല നീ പാടിക്കോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഒരു ഓർമ്മയുണ്ടോ ലിറിക്സ് അന്നക്കിളി ഉന്നത്തേടേ ആറു മാസം ഒരു വരസം ആവാരം പൂമേനി വാടുതേ അങ്ങനെ പോകും പാട്ട് നൈസ് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഒരു കോൺസേർട്ട് പോകുന്ന ആരുടെ കോൺസേർട്ടായിരിക്കും യൂഷ്വലി വലിയ ടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാ കോൺസേർട്ടും ടെൻഷൻ തന്നെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം കോൺസേർട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ അത് മൊത്തം മൊത്തം ആ ഒരു പ്രോ എന്താ പറയണ്ട ആ സ്റ്റേജ് മൊത്തം ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കൺട്രോളിൽ വരണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെത് ഇപ്പം എൻ്റെ സിംഗേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം ഫ്രീഡം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ അടുത്ത് ഏത് പാട്ട് പാടണം ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു ലിസ്റ്റ് ആദ്യമേ ഫിക്സ് ചെയ്യും ചെയ്യും അതെ എത്ര ഒരു ഇന്ന പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ലോ പാട്ട് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരേ രീതിയിൽ പോകുന്ന പാട്ടുകൾ അടുത്തടുത്ത് വരാണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കും പാട്ടുകാർ മാറി മാറി വരണം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പം അപ്പം അതിന് ചില ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ ഒന്ന് തണുത്തു പോയതായിട്ട് തോന്നും ഇടയ്ക്ക് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ പാട്ടുകൾ എനിക്ക് തീരെ ഒരു ഉഷാർ വരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ വേഗം പാട്ട് മാറ്റും പിന്നെ അങ്ങനെ ഇന്ന കളർ സാരി അതൊന്നും അത് നോക്ക പണ്ട് നോക്കിയിരുന്നു ലക്കി ഡ്രസ്സും അൺലക്കി ഡ്രസ്സും ഒക്കെ പണ്ട് നോക്കിയിരുന്നു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ
ചെതല് കയറി പോയോ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ആ ബുക്ക് ചെയ്താലും മൂന്ന് ബുക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ അതില് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഭാഷകൾ പഠിയുണ്ട് ചേച്ചി ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും ലാംഗ്വേജസ് പിന്നെ ഫോറിൻ മലയ് സിംഹലി അറബിക് ലാറ്റിൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജിൽ ഇനി പാടാനുണ്ടോ ഇന്ത്യയില് പിന്നെ ബംഗാളി പാടിയിട്ടുണ്ട് കൊറിയ പാടിയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാബി ഒരു ആൽബം പാടി അല്ലാതെ ഫിലിം സോങ് അല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു എല്ലാ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഓരോ ഡേ ആക്ട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ ഇഷ്ടം ഒരുപാട് പാട്ടുകളും ഉണ്ടാവും സോ ഐ വോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് രാജ സാറിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യകാലത്ത് നമുക്ക് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ ചിത്രയ്ക്ക് രാജ സാർ പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചു പാട്ട് ആ പാട്ട് ഇത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഉള്ള ചേച്ചി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എത്രയോ പാട്ടുകൾ രാജ സാറിൻ്റെ എത്രയോ പാട്ടുകൾ റഹ്മാൻ്റെ ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ്റെ കൂടെ റെക്കോർഡിങ് മുമ്പ് ചേച്ചിയുടെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ സംഗീത സംവിധായകരുടെ അടുത്തും ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ട് പാടുന്നവരെ അവരെന്താണ് അവരുടെ ഇഷ്ടം അത് എങ്ങനെ പാടുന്നതാണ് ഇല്ലോ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്താൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഒരു കുറച്ച് പാട്ടുകൾ അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോൾ എസ് പി വെങ്കടേഷ് സാർ എനിക്കോണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് സോങ്സ് പാടിയിരിക്കുന്ന എസ് പി വെങ്കടേഷ് സാർ അതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം നമുക്ക് ഫുൾ സ്വാതന്ത്ര്യം തരാറുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഓരോ തവണയും പറയും ഞാനൊരു ഔട്ട് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ബാക്കി ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് പാടിക്കോളം പറയാം എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്തിനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം വളരെ എന്താ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാടിക്കഴിഞ്ഞാലും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എസ് പി വെങ്കടേഷ് സാർ സാറിന് ഞാൻ ഒരുപാട് പാട്ടിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് സാറിൻ്റെ പാട്ട് ഏത് പാട്ട് പാടും എന്നുള്ളതാണ് അത് ചേച്ചി രണ്ട് പാട്ടും ഒരു പാടിയിട്ട് ഭാസ്കര മാഷാണ് എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് വന്ന ചേച്ചി അതിലിങ്ങനെ ഈ കുട്ടി അപ്പൊ ചേച്ചി ഇത് എങ്ങനെ പാടി അതാണ് അവര് ചോദിക്കണേ കാരണം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പദ്രൻ സാറിനെ തന്നെയാണ് അതിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് സാറിന്റെ സിനിമകളുടെ റെക്കോർഡിങ്ങിന് നമ്മൾ പോകുമ്പോ കഥ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പറഞ്ഞു തരും സാർ ഓക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും എന്നിട്ട് ഇപ്പം ആ സിനിമ അത് എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് വരെ സാർ പറഞ്ഞു തരും ഈ പാട്ടിന് ഇങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ കള്ള് കുടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കള്ള് കുടിച്ചിട്ട് അതെ അതെ അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇമാജിനേഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അതെ അങ്ങനെ ആ പാട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെങ്കടേഷ് സാറിന്റെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ ഉള്ളത് മൊഴി കാണാതിനിയും വഴി തേടും വനിൽ വിരിഞ്ഞു നമ്പരം അരികിലി നിമക്കോയിലെ പിന്നെ എനിക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാട്ടിന് സോപാനം പൊന്മേഖമേ ശലഭങ്ങളേ താരങ്ങളേ ഇതിലേ വരൂ നാലമ്പലം നലമായി വരൂ നാലമ്പലം നലമായി വരൂ അരയാൾ കൊമ്പിൽ നാമം ചൊല്ലും ഗന്ധർവൻ കാത്തേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് പി വെങ്കടേഷ് സാർ പറഞ്ഞു രാജസ്ഥർ പറഞ്ഞു എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡു അഡാപ്റ്റ് ടു ഹിസ് വേ ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു രാധാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എനിക്കൊരു അഞ്ച് വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു രണ്ട് വയസ്സുള്ള കൃഷ്ണന് വേണ്ടി രണ്ട് പേര് പാടാൻ അന്ന് ഓഡീഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് എന്താ ഓഡീഷൻ അന്ന് അങ്ങനെ രാധാകൃഷ്ണൻ തന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോയാണ് അവിടെ പാടിപ്പിച്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള അറിവാണ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ട്രിവാൻഡത്ത് റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ വന്നല്ല അതിന് മുമ്പ് അതിന് മുമ്പത്തെ കാര്യം പറയണമല്ലോ കുമ്മാട്ട
സിനിമ സിനിമ കുമ്മാട്ടിയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ പക്ഷെ അത് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പാണ് കോറസ് കോറസ് കുറെ പേര് നിൽക്കണമെന്ന് മാത്രം അത് ആദ്യം അതിനകത്ത് ഒരു ഡബിങ് ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി രണ്ടുപേര് ഡബിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം രാധാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടനാണ് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യിപ്പിച്ചതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഒരു അതിനകത്ത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി രണ്ടുപേരും എന്തോ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർമ്മയില്ല അത്രയോ പത്രയോ അപ്പൊ അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഡബിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നെ പിന്നെയാണ് ഞാൻ ഏകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു മുമ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ശരിക്കും പിന്നെ താരുണ്യം എന്ന് പേര് പറഞ്ഞ കെ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ ഒരു ഫിലിം ആണ് ഉർവശിയുടെ സിസ്റ്റർ കലാരഞ്ജനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞത് അത് അതിതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മിനി കോറൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആകാശവാണിയുടെ അതിൽ പാടുന്ന ഞങ്ങൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു ഒരു ഭയമോ അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം ഭീഷണി പാടുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ചെല്ലം ചെല്ലം എന്നൊരു പാട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കടങ്കഥ ചോദിക്കും കാട്ടിലും നാട്ടിലും എന്തോ രാശാരി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പൊ അതെന്തോ എന്നാണ് മരം കൊത്തി ആണ് അതിന്റെ ഉത്തരം അത് ഗ്രൂപ്പ് പറയാം അല്ലല്ല അല്ലല്ല അല്ല അവര് തെറ്റുത്തരം പറയും ചെല്ലപ്പനാശാരി എന്ന് ഞാൻ അല്ലല്ല മരം കൊത്തി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു കടങ്കഥ ചോദിക്കുന്ന പോലത്തെ ആയിരുന്നു ആ പാട്ട് അപ്പൊ അന്നത്തെ എനിക്കൊരു വലിയ ഭയമൊന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാരും കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ വേദി ശേഷിണി പാടുന്ന പോലെ തോന്നിയുള്ളൂ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പാടുമ്പോഴാണ് പിന്നെ പ്രണയ വസന്തം തളിരണിയുമ്പോൾ പ്രിയ സഖീന്റെ മൗനം ഈ പാട്ട് ആദ്യം എം ജി ശ്രീകുമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയാണ് പാടിയത് അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറ്റി എന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ദാ ഒരു ദിവസം രാജനേട്ടൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ പാട്ട് ഒന്നും കൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ദാസേട്ടനാണ് അത് പാടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഞാനവിടെ വന്നതിന് പിന്നെ തോന്നുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗായകന്റെ കൂടെയാണ് നീ അത് പാടാൻ പോകുന്നത് അത് അത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു വെപ്രാളം അങ്ങോട്ട് വന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ പാടിയ പാട്ടായിട്ട് പോലും ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാൻ കാരണം ദാസേട്ടൻ തെറ്റി ദാസേട്ടന് വീണ്ടും വീണ്ടും പാടേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോശമല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വെപ്രാളം കൂടി പക്ഷെ ഞാൻ തെറ്റിച്ച് ദാസേട്ടനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചൊരു പാട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് പിന്നെ രണ്ടാമത് പിന്നെ വീണ്ടും പാടി അത് ഓക്കെ ആയി അപ്പൊ ആ സെയിം ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി തന്നെ പിന്നെ ഒരു പാട്ടും കൂടെ രജനി പറയുന്ന ഏറ്റവും അധികം ഡുവറ്റ് ചേച്ചി പാടിയത് ശ്രീകുമാറിന്റെ കൂടെ അല്ലേ ദാസേട്ടന്റെ ദാസേട്ടന്റെ കൂടെ അല്ലേ എം ജി ശ്രീകുമാറിന്റെ കൂടെ അല്ലേ അല്ലല്ല ഏതാണ് തമിഴില് തമിഴിലും തെലുങ്കിലും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവറ്റ്സ് കൂടുതൽ പാട്ടുകളുടെ എവിടെ പോയാലും ഇപ്പൊ വളരെ എല്ലാരും പാടാൻ പറയുന്ന ഒരു പാട്ട് അഞ്ജലി അഞ്ജലി പുഷ്പാഞ്ജലി ആ പാട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പാട്ടിൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടത് ഉണ്ടെങ്കിലും സാറിന്റെ തന്നെ മ്യൂസിക്കിൽ എന്നാ ഈതോ ഈതോ എൻ പല്ലവിന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തൊടത്തോട് മലർന്ന തിന്ന പൂവേ എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് അത് ഗുരുവായൂരപ്പ ഗുരുവായൂരപ്പ ഇങ്ങനെ കൊറേ ഡിവേഴ്സ് ഉണ്ട് വേറെ എന്താ നല്ല ഡിവേഴ്സ് ഗുരുവായൂരപ്പ ഗുരുവായൂരപ്പ നാം കൊണ്ട കാതലുക്ക് നീതാനെ സാക്ഷി ഗുരുവായൂരപ്പ ഗുരുവായൂരപ്പ വേണ്ടാത ദൈവമില്ലൈ നീതാനെ സാക്ഷി രാധയൂനക്ക് ചൊന്ന വേദമെന്ന് നാൻ പോകും പാതൈ എന്നാളും പിന്നെ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ പാട്ടിനെ വേണ്ടി പറഞ്ഞു സാക്ഷാൽ റഹ്മാന്റെ റെക്കോർഡിംഗിന് പോകുമോ റഹ്മാന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ചെറിയൊരു പയ്യനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ ഞാനും അപ്പൊ എനിക്കും ഹാർഡ്ലി പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള സമയം രാജ സാറിന് പാടാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കീബോർഡ് വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്നൊക്കെ രാജ സാർ ഹാളിൽ വെച്ചൊരു റിഹേഴ്സൽ നടത്തും ചെയ്യും ചില ചില പാട്ടുകൾക്ക് മാത്രം ഹാളിൽ വരാൻ പറയും അല്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ മ്യൂസിക് നമ്മുടെ വോയിസ് റൂമിൽ നിന്ന് തന്നെ പാടുകയുള്ളൂ 
അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ച് കീബോർഡിന്റെ ഹൈറ്റ് തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആളിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അന്ന് വിജി മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അപ്പൊ അവിടുത്തെ വലിയ ചുറ്റും കീബോർഡ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ നാല് വശത്തും കീബോർഡാണ് ഇങ്ങനെ മാറി 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 വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി ഇത്രയും വലിയൊരു ആളുടെ കൂടെ നിന്ന് വായിക്കണമെങ്കിൽ അത്രൊരു അത്രയായിരിക്കണമല്ലോ അതെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ രാജാ സാറ് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോ ദിലീപ് കീബോർഡ് കൂടു അപ്പൊ ദിലീപ് എന്ന ഒരാൾ അവിടെ കീബോർഡ് കൂടു എന്ന് പറയുമ്പോ കീബോർഡ് പ്ലെയർ ആണ് അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ദിലീപ് ആണെന്നുള്ളത് മാത്രം മനസ്സിലായി സംസാരിക്കൊന്നുമില്ല അത് അങ്ങനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുമില്ല ഹോളിൽ വെച്ചാൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ പാടി ഞാൻ പാടി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവും അപ്പൊ ഇതുപോലെ രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അംബാസിഡർ കാറി കയറി പോകുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഒരു അടുപ്പവും ഇല്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ റോജയുടെ റെക്കോർഡിംഗ് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എ ആർ റഹ്മാന്റെ ഒരു റെക്കോർഡിംഗിന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു അപ്പൊ ആരാണ് റഹ്മാൻ എന്ന് തന്നെ എനിക്കല്ല അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഓ നീങ്കളാ അപ്പൊ കൊച്ചായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെ തന്നെ പെരുമാറ്റം അന്നും ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ആൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു എന്താ പറയണ്ട നമുക്ക് നമുക്കൊരു നമ്മളായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് അല്ലാതെ പുള്ളിയായിട്ടൊന്നും ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് വെരി നൈസ് അതങ്ങനെ ഇപ്പം ഡൗൺ ടു എർത്ത് ചേച്ചിയുടെ മറ്റേ ഗാർഡിയൻ ഒരു പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ഐ മീൻ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തൗസൻഡ് സോങ്സ് ബിഫ് യു ഷുഡ് ഹിയർ ബിഫോർ യു ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗാർഡിയൻ ഇറക്കിയ തൗസൻഡ് സോങ്സിൽ ചേച്ചിയുടെയും ും സിറു പേതൈ നാനോ ഉൻ പേരും എൻ പേരും തെരിയാമലേ ഉള്ളങ്ങൾ ഇടം മാറും ഏനോ വായ്പേസവേ വായ്പില്ലേ വലി തീര വഴി എന്നവോ എത്ര കേട്ടാലും പിന്നെ എനിക്ക് രവീന്ദ്രൻ സാറിന് പേര് പറയാതെ പറ്റില്ല രവീന്ദ്രൻ സാറിന്റെ കൂടെ ഉള്ള വർക്കിംഗ് ഒരു ഒരു പാട്ടും വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈലും രവീന്ദ്ര മാഷിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ദാസേട്ടന്റെ കൂടെ പ്രോഗ്രാമിന് പാടുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്റെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് രവീന്ദ്ര മാഷ് ആരോ പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മുല്ലനേഴ് സാറിന്റെ ഒരു പാട്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ വരികളും രവീന്ദ്ര മാഷിന്റെ മ്യൂസിക് അത് ആ പാട്ട് അത് ഏത് ഫിലിമാണെന്നോ ഒന്നും എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല അത് അതാണ് ആദ്യം രവീന്ദ്ര മാഷിന്റെ പാട് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ഒരു റെക്കോർഡിംഗിന് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം ചെന്നൈയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന രവീന്ദ്ര മാഷാണ് അത് കണ്ണോട് കണ്ണായ സ്വപ്നങ്ങൾ മോഹങ്ങളിൽ നീരാടുമ്പോൾ അതിനോരോ ഭാവം കണ്ണോട് കണ്ണായ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇത് ജമിനി സ്റ്റുഡിയോയിൽ കോട്ടേശ്വര റാവു സാറാണ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതെനിക്കൊരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ ചെന്നൈയിലത്തെ റെക്കോർഡിംഗ് ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന് പിന്നെ മാഷിനെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരങ്ങണിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരാറുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ചോദിക്കുന്നത് ജോൺസൺ സാർ ജോൺസൺ മാസ്റ്ററിനെ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ വരും കാരണം തരങ്ങണി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തരങ്ങണി സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബാലേന്ദ്ര മേനൻ സാറിൻ്റെ മൂവിയാണ് പാട്ട് മാണിക്ക പുന്നാര പെണ്ണ് വന്ന് ഇവൾ മാനത്തു നിങ്ങാനും പൊട്ടി വീണെന്നൊരു പാട്ട് അത് ദാസാട്ടിന്റെ സോളോ അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു ഹമ്മിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു ആ അതാ മൂന്ന് ചരണം വരും അല്ല മൂന്നാമത്തെ ചരണത്തിന് മുമ്പാണ് ഈ ബീജിയം വരുന്നത് എന്റെ ഞാൻ പാടേണ്ട പോർഷൻ വരുന്നത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ല മര്യാദയ്ക്ക് പാടാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ റിഹേഴ്സലിനല്ല അത് മര്യാദയ്ക്ക് പാടി ടേക്കിന് വന്ന് മൈക്കിന് മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ആ സ്ഥലം വരുമ്പം അപ്പൊ ഹമ്മിങ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹമ്മി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ആ സ്ഥലം വരുമ്പോ ആന്ന് നിക്കു ആന്ന് വരൂല എന്ത് ചെയ്താലും അത് എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അവിടെ സർക്കിൾ ചെയ്ത് വെച്ചു എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്
അപ്പം അത്രയും നേരം നിന്ന് ആ പാട്ട് മുഴുവൻ പാടുക അതാ സേട്ടൻ അപ്പം ലൈവ് അപ്പം ഡയറക്റ്റ് ലൈവ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പം പാവൻ ദാസാട്ടൻ എന്നിട്ടും ഒരു ചൂടാവുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ ജോൺ സമാഷ് അവിടെ നിന്ന് ജോൺ സമാഷിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പരിധിയില്ലേ ലേശ വരാതിരിക്കുന്നതിന് ജോൺ സമാഷ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് ദാസട്ട ആ കുട്ടിയോടൊന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് പാടാൻ പറഞ്ഞ് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയി കേട്ടോ അയ്യോ നമ്മളങ്ങ് തളർന്നു പോയി അപ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ആ പോർഷൻ ഇപ്പോൾ ദാസട്ടൻ വേഗം ഹെഡ്ഫോൺ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ആ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നാൽ നോട്ടിലേക്ക് വാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നെ എന്നെ പാടിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ദാസറിന് ഓടി തിരിച്ച് ദാസറിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് കത്തി അങ്ങോട്ടാ ഞാൻ അത് മരണം വരെ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അന്ന് അല്ല ദാസറിനൊന്നും അത്രയും സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചേച്ചി അവിടെ ജോൺസൺ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു പോയി എന്നുവെച്ചാൽ കാരണം നമുക്ക് മേ ബി ഒരു ടെൻഷൻ കൊണ്ടാവാം അതിങ്ങനെ അവിടെ വരുമ്പോൾ അങ്ങ് നിന്ന് സ്റ്റക്കായി പോവുക എന്താ പക്ഷെ അത് അധിക പ്രശ്നമായിരുന്നു കേട്ടോ മര്യാദയ്ക്ക് പാടാതെ ഒരു റെക്കോർഡിങ് ഒക്കെ വന്നിട്ടാണ് സമയമായിരിക്കും ചേച്ചി നമുക്കിത് വിചാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഏതായിരുന്നു ജോൺസൺ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാട്ട് പിന്നെ പാടിയത് പിന്നെ അത് ശേഷം പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ളതെല്ലാം ഫ്രണ്ട്ലി പ്രശ്നമില്ലാതെ പോയി അത് പിന്നെ അത് ആ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെന്നൈ വന്ന് പാടിയത് ആരോ മലി മകൻ എൻ്റെ മകൻ ആരോ മലി എന്നാരോ മലി നിന്നാലെന്നാത്മാവ് ശ്രീ കോവിലായി നല്ല പാട്ടായിരുന്നു അത് ആ പിന്നെ അതിന് പിന്നെ മാഷിൻ്റെ കുറേ പാടി അപ്പം എനിക്ക് അതിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രവി ജോൺസൺ മാഷിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒരു പാട്ടിന് പെട്ടെന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു ഒരു ദാസാട്ടൻ പാടിയ വേർഷനാണ് ദാസാട്ടിന് വേണ്ടി ഞാൻ കമ്പോസ് ചെയ്ത് അതൊരു ഫീമെയിൽ പാടിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അത് മെയിൽ പാടേണ്ട ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പം അത് ദാസാട്ടൻ പാടിക്കഴിഞ്ഞു എനിക്കതിൻ്റെ ഓഡിയോ അപ്പോഴേക്ക് ഈ ഓഡിയോ ഇറക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് പാട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് മിനിമം വേണം ഒരു ലെങ്ത്ത് വരണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫീമെയിൽ വേർഷൻ വേണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തീർച്ചയില്ല ഫീമെയിൽ പാടിയത് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അറിയില്ല ഒരു പരീക്ഷണമാണ് എന്തായാലും വരൂ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു അപ്പോൾ പ്രസാദ് ലാബിലാണ് ആ പാട്ട് ഏതെന്നറിയാമോ മധുരം ജീവാമൃതം ആ ഒരിട്ട പാട്ടേ ഉള്ളൂ ആ ഫിലിമിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫീമെയിൽ വേർഷൻ ആൽബത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സിനിമയ്ക്കകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാണ് ആ പാട്ട് പാടിക്കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പം മാഷ് എനിക്കൊരു കൈ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് തന്നെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഷേക്ക് ഹാൻഡ് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് മെയിൽ പാടിയാലേ നന്നാവും പക്ഷെ നീ ഇതും കുഴപ്പമില്ലാതെ പാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ഷേക്ക് ഹാൻഡ് തന്നു അത് എനിക്കൊരു വലിയൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയ പോലെയാണ് എനിക്കത് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് രാജഹംസമേ തങ്കത്തോണി തങ്കത്തോണി അയ്യോ അത് പൗന സരോവരമാകെ ഉണർന്നു അങ്ങനെ കുറേ ലിസ്റ്റ് ഔസപ്പച്ചൻ സാറിന് ഞാൻ കുറേ നല്ല പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് പാടിയതെല്ലാം കൂടുതലും ഏറ്റവും നല്ല മെലഡികളാണ് അല്ലാത്തൊരു എനിക്കോട് കൂടുതൽ സമയം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒന്ന് ഡാം നയൻ 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 എന്നുള്ള സിനിമയിലൊരു പാട്ട് പിന്നെ ഈ പിന്നെ അനിയത്തി പ്രാവിനു പ്രിയരി നൽകും അതിനും കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ബിഗിനിങ് ഒരു കുരക്കെതപ്പും അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് പറയാനൊന്ന് പാതിരാമഴേതോ ഹംസഗീതം പാടി അത് കണ്ണാം തുമ്പി പോരാമോ എന്നോടിഷ്ടം കൂ അതൊരു സിമ്പിൾ പാട്ടാണ് പക്ഷെ എന്തോ അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു നമ്മളെ പിടിച്ച് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഔസഫച്ചൻ സാറിന് ആദ്യം ഞാൻ പാടിയത് ണം ദേവി എനിക്കിന്ന് മാ അതാണ് ആദ്യം ആദ്യം പാടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടിനാണ് എനിക്ക് രണ്ടാം മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് മഞ്ഞൾ പ്രസാദം ഞാൻ പറയാം മലയാളികളുടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ചിത്ര എന്നൊരു ഗായികയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി തന്ന പാട്ടാണ് മഞ്ഞ പ്രസാദം പാടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്റെ ആൾക്കാർ തല്ലും മഞ്ഞൾ പ്രസാദവും നെറ്റിയിൽ ചാർത്തി മഞ്ഞക്കുറി മുണ്ടു ചുറ്റി ഇന്നിൻ്റെ മുറ്റത്ത് പൊന്നോണപ്പൂവിനി വന്നു ചിരി തൂകി നിന്നു
ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചെറുക്കൻ റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പ്രത്യേകം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ദേവേ നമുക്ക് പാടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണേ എനിക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിയത് ചെറുത്തിന്റെ പാട്ട് ഒന്ന് യമുന നദി ഒഴുകും സുപ്രഭാതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേവദാസി ദേവദാസി ആ സിനിമയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു പാട്ട് അതിൽ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സോങ് ആയിരുന്നു അത് രണ്ടും കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സോങ്സ് ചെറുത്തിൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രണതോസ്മി ഗുരുവായൂര് ഗുരുവായൂർ പ്രദേശം അതിന്റെ ഒരു വേറൊരു വേർഷന് ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് അതും ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അത് പിന്നെ വേറൊന്ന് ശ്രീ പാർവതി പാഹി മാം ശങ്കരി എന്നൊരു പാട്ട് അതൊരു താളം ലെവൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു താളത്തിൽ വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ ഞാൻ ശരത്തിന് പാടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കുറച്ച് പാട്ടുകൾ എം ജയചന്ദ്രന്റെ അത് മറ്റേ ഉറങ്ങാതി ഞാൻ ആ ഒരു പാട്ട് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പിന്നെ നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള പാട്ട് രാധാ മാധവ നടനം അതുപോലെ നോട്ടം എന്നുള്ള ചിത്രത്തിൽ മയങ്ങി പോയി എന്നുള്ള പാട്ട് പിന്നെ പണയ പഴയ പ്രാണനാഥൻ എനിക്ക് നൽകിയ ആ പാട്ടിന്റെ വേറൊരു വേർഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ഫിലിമിന് വേണ്ടി കാമ്പോജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിന് പാട്ട് നല്ല പാട്ടുകളാണ് കുറെ നല്ല പാട്ടുകൾ അദ്ദേഹം കുറെ ഡയറക്ടർ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറിന്റെ പേരുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഇത്രയും എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ള ഇഷ്ടമുള്ളവർ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം പാട്ട് നമ്മൾ എന്റെ ഷോയിൽ എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ എന്റെ സെക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞാൻ ഒരു ഇപ്പം ഇത് എന്താ പറയുക മാർച്ച് ആയതുകൊണ്ടും വനിതാ ദിനം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേച്ചി ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചേച്ചിയുടെ വോയിസിനോട് റിലേറ്റഡ് ഒരുപാട് ആക്ട്രസ്മാരുടെ പേര് പറയാം ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ചേച്ചി പാടിയത് ഏത് നടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പൂർണ്ണിമാചാരം ആ ആദ്യം പാടിയത് വെളി വന്നത് പൂർണ്ണിമാചാരം ആദ്യം പാടിയത് കലാരഞ്ജനി കലാരഞ്ജനി ഏത് പാട്ടായിരുന്നു രജനീ പറയൂ ശോഭന ശോഭനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം പാടിയത് ഏതാന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറൈ വന്ത് പാർത്തായ നീ ഒരു മുറൈ വന്ത് പാർത്തായ അത് പിന്നെ വരുവാനില്ലാരുമിങ്ങൊരു നാളും ഈ വഴിക്കറിയാം അതെന്നാലും ഇന്നും അത് നല്ലൊരു പാട്ടാണ് ഒരുപാട് പാട്ടുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ശോഭനയ്ക്ക് അത് ചേച്ചിയല്ലേ എന്തിനു വേറൊരു സൂര്യോദയം അതെ എന്തിനു വേറൊരു ശോഭനയ്ക്ക് അത് മറ്റേ മഴയെത്തും മുമ്പേ അതെ മഴയെത്തും മുമ്പേ പിന്നെ ഉർവശി തങ്കത്തോണി തെന്മലയോരം കണ്ടേ പാലക്കൊമ്പിൽ പാൽക്കാവടിയും കണ്ടേ കന്നീലക്കൊമ്പിളിൽ മുള്ളില്ല പോവുണ്ടേ ഇടനെഞ്ചിൽ തുടിയുണ്ടേ തുടികൊട്ടും പാട്ടുണ്ടേ കരകാട്ടം കാണാനെത്താനുണ്ടേ തങ്കത്തോണി തെന്മലയോരം കണ്ടേ പാലക്കൊമ്പിൽ പാൽക്കാവടിയും കണ്ടേ നൈസ് ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞാൽ സുഹാസിനി പാടറിയേ പഠിപ്പറിയേ പള്ളിക്കൂടം താനറിയേ ഏടറിയേ എഴുത്തറിയേ എഴുത്തു മകനാനറിയേ ഏട്ടില എഴുതവില്ല എഴുതി വച്ച് പഴക്കമില്ല ഏലക്കണം പഠിക്കവില്ല തലക്കനമോ എനക്ക് ഇല്ല പാടറിയേ പഠിപ്പറിയേ പള്ളിക്കൂടം താനറിയേ അടുത്തത് സോറി രേവതി രേവതിക്ക് ഇതിലത്തെ പാടട്ടെ അങ്കോപാങ്കം സ്വരമുഖരം ദ്രുതചലനം ആളുമി ഹോമാഗ്നിയിൽ എൻ ജന്മമേ നീ ഹവ്യമായ അങ്കോപാങ്കം സ്വരമുഖരം ദ്രുതചലനം 
അടുത്തത് ഞാൻ ഖുഷ്ബുവിനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തമിഴ് തന്നെ വിഷമാവും തമിഴ് ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഖുഷ്ബുന്റെ പേര് വെച്ചൊരു പാട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടയിൽ താഴമ്പൂ നെഞ്ചിലേ വാഴപ്പൂ കൂടയിൽ എന്നപ്പൂ ഖുഷ്ബു എൻ ഖുഷ്ബു ഉന്നാട്ടം പൊമ്പള യാരടി ഇന്ത ഊരെല്ലാവും പേച്ചുതാനടി അല്ലി റാണി എന്നറിഹിൽ വാണി മുല്ലയെ ആടവാ മുത്തമുണ്ട് പോടവാ വീരത്തിൽ മന്നന്നി വെട്ടിയിൽ കണ്ണന്നി എൻറുമേ രാജാ നീരജനി നീരജനി നൈസ് പിന്നെ നമ്മൾ ആരെ മിസ് ചെയ്തതിൽ മാധവി കാട്ടിലെ മൈനയെ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചതാരോ കുളിർ കാറ്റോ കാറ്റിന്റെ താളത്തിലാടുന്ന പൊന്മുളം കാടോ മലർമേടോ അലമാലയായിരം മയിലാടിടുന്ന പോൽ ഇളകും കടലോ ഇനിയാരോ ഈ സെക്ഷൻ അവസാനം മഞ്ജു മഞ്ജു മഞ്ജുവിന്റെ പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോ കിനാവിന്റെ പടി കടന്നെത്തുന്ന പദനിസ്വനം പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോ കിനാവിന്റെ പടി കടന്നെത്തുന്ന പദനിസ്വനം പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോ നിലാവത്ത് പൊൻവീണു ഓതുന്ന മൃദുമന്ത്രണം പിന്നെയും പിന്നെയും പക്ഷെ മഞ്ജുവിന് പാടിയിട്ട് എനിക്കോണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് എൻ്റെ കണ്ണിൽ എപ്പോഴും പാടി തൊടിയിലേതോ പൊന്നാഞ്ഞിലിമേ പുലരി വെയിലൊളി പൂക്കാവടി ആടി തിരുത്തില്ലാന തിമിലതകിലൊടു പാടി ഈശ്വര എനിക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷം എന്നറിയാം എനിക്ക് ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ടും തീരില്ല എനിക്ക് ശബ്ദം വരില്ല ചോദ്യം ചെയ്യിക്കാനുള്ളൊക്കെ ഞാൻ മിഴുങ്ങി എനിക്കൊക്കെ മറന്നു പോയി ആയിരം കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ എന്നിൽ നിന്നും പറന്ന കന്നൊരു പൈങ്കിളി മലർത്തേൻ കിളി പൈങ്കിളി മലർത്തേൻ കിളി Download the app now by clicking the link below in the description.